Hello. Hello. Is this to know you, you, right? <laughs> I'm doing fine. And you? How are you doing today? I am fine. Thanks. And you? I'm pretty good. Thank you for asking. How was your day? Um, did you have a good day? Do you have it's a, a normal day? A normal day, like yeah. on Mondays, very busy with a lot of work. Yeah, today is, uh, it's a very busy day. I imagine, but for the day, it's over. <laughs> Yeah, yeah. I, 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 I don't feel I don't feel so good because today I uh, put the, the COVID nineteen vaccine and I don't feel really good today. Oh, okay. You got the fever? Yeah. No, only the, the headache. Only headache. Yes. Okay. I hope that you have. <laughs> <laughs> feel better soon. Um, okay, thanks, teacher. I'm still waiting for that. <laughs> <laughs> no, no, no. Uh, you, you can, you can. Uh, no, no, no. You can do it today. No, it's, it's no problem. If you have a, oh, perdón, si usted tiene alguna enfermedad crónica, aunque sea menor de los de los 60 o 50 años, puede aplicar. Yo tengo 38 años. Sí, ha parecido la nada. Yeah, okay, that's nice mm -hmm. to know. Yes, mm -hmm. I think I'm going to do it on Friday so I can die on a week. <laughs> <laughs> All yeah. right, we're planning about that. I hope that you feel better and thank you for being here in classes. That's important. Remember that we are about to finish the module. So you need to, to fill out all the requirements. I was checking the platform yesterday and checking your grades. And I feel a little um, like worried because uh, kind of left less than the half. Uh, poco menos de la mitad todavía faltaban de, de completar. Algunos estaban en la sección dos todavía el día de ayer. No habían hecho el midterm siendo domingo. Eh, voy a revisar otra vez ahora en la noche. Espero que se pongan al día. Eh, Acuérdense que mínimo tienen que haber llegado ya hasta el midterm y empezado a trabajar la sección 4 ya. Eso, ¿Y cuándo termina, cuando termina este, este módulo? El próximo miércoles. Como que no ha llevado la secuencia. <ríe> no sé. ¿Mm? Como que no ha llevado la secuencia. Les digo, no sé ni en qué día estoy. Mm, es que sí ha estado un poquito confuso, por eso que hemos tenido semanas de dos días, la primera semana fue de dos días, después tres uh -huh. días y así, pero sí, uh -huh. ya deben de ir avanzando con la sección cuatro, eh, eso, los papeles que ya les pidieron, tienen que mandarlos todos en un solo PDF al correo que se les dio ahí, si no es a, a ese correo, no se lo van a tomar en cuenta. Eh, ok. Sí, no lo vayan a mandar a WhatsApp los papeles. Eh, tiene que ser al correo de, ya le digo. Bueno, acá quienes mandaron, ¿verdad? El, eh, la fecha límite es el 26 de abril. Eh, para completar toda la plataforma, los papeles y todos los documentos tienen que mandarlos al correo que dice soporte arroba inglés corporativo punto net. Solo a ese correo tienen que mandarlo, no lo manden a WhatsApp ni a otro correo que no sea ese. Eh, todos los documentos tienen que ir en un solo PDF, ¿verdad? No vayan a poner DUI, un PDF, NIT, otro PDF y así. Eh, tienen que ir en uno solo. Eh, eso es para la reserva del cupo. Es bien importante, ¿verdad? Que tengan y completo todos estos requisitos, la plataforma, la mayoría de ustedes han sido muy puntuales, siempre han estado conectados, así que no, no creo que vayan a tener problema por eso, que es otro de los requisitos, ¿verdad? Eh, la encuesta también, se les mandó una encuesta que también tienen que llenarla, ¿verdad? Es parte de, de, de lo que se les pide. 
que hagan eso ya tiene que estar para que se les pueda eh, reservar su cupo. Eh, no sé si tienen alguna pregunta con lo de la plataforma, algún ejercicio que se les haya hecho difícil. Everything's ok. Everything is ok. Ok. Eh, solo una pregunta yo, no sé si me escucha. Yes, sí. I can hear you. Eh, como le digo, después del examen final, ahí ya no me deja avanzar más, ¿verdad? Es hasta ahí que llega, por lo menos lo de este módulo. O sea, no tengo que seguir como viendo otro tema o alguna otra cosa. No, hasta ahí sería, hasta donde llegue el examen final. Ah, vaya, perfecto. Gracias. Ok. Bueno, vamos a comenzar Johnny, entonces. Yo ni me di cuenta, teacher. ¿De qué cosa? Yo no me di cuenta a qué horas hice el examen, porque lo único que cuando ya busqué mi avance, este apareció que todo estaba 100%. Excelente. <ríe> qué bueno. <ríe> sí, es, es poco, son poquitos ejercicios. So. Um, ok. Veo que me funcionó el exorcismo. Ya está funcionando esto. So we're going to start with the, the video. Vamos a ver cómo reacciona con el video. Ok, so we're going to study the comparatives, how to make comparisons in English. So we're going to share the video and then I'm going to explain the topic and do uh, a couple of exercises about this. Just close it. Okay. It seems like it's going to rain. Hmm. Nice. Okay, here we have the video. Let's watch the video and then we're going to go on exercising the topic. The leather one. Which one do you like better? I like the leather one better. When we want to compare, we use... By the end of this lesson, you will be able to comprehend and use comparative adjectives. Hi everyone, as I told you last class, we will talk about how to express preferences in English as well as to compare. Let's see. Preferences. Comparisons with adjectives. Which one do you prefer? I prefer the leather one. Which one do you like better? I like the leather one better. Which one do you like more? I like the leather one more. That one is cheaper than the wool one. This one is nicer than the wool one. The leather jacket is prettier than the wool one. It looks bigger than the wool one. It's more stylish than the wool one. Spelling. Cheap. Cheaper. Nice. Nicer. Pretty. Prettier. Big. Bigger. To express preferences in English, we may say, I prefer, I like. Which one do you prefer? I prefer the leather one. Which one do you like better? I like the leather one better. When we want to compare, we use the adjective in its comparative form. We use adjective plus er plus than. Small, smaller than. This dress is smaller than the other one. I recommend for you to study the adjectives in English in its comparative form, so you're able to compare anything you want. I also want you to work with this, cheap, old, and new. These are adjectives. Find out its comparative form and make comparative sentences using these three adjectives. Write them down in a discussion box. That was the video about comparisons, and we have. Guys, it is raining here, so <laughs> I hope I don't have troubles with the internet connection, but it's raining so heavy here. <laughs> Okay, so this is what we already um, saw in the video, 3.11 video of preference comparisons with adjectives. It's already done, right? And the video, you saw uh, this chart 
So when we are talking about this, we are basically are comparing two things. Which sweater do you prefer? I prefer the blue one. It's nicer than the green one. I like the blue one more. It's prettier than the green one. I like the blue one better. It's more stylish than the green one. Yeah. And then we check something about the spelling. It's a cheap, cheaper, nice, nicer, pretty, prettier, and big, bigger. Now, this is um, here is the thing. Here, here we have the rules on how to form the comparative adjective. Right? Uh, adjectives with one syllable, we add er, or, and then. ¿Cómo sienten este tema de los comparativos? ¿Sienten que es fácil? ¿Sienten un poquito complicado? Ah. Complicado. 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 Ok, lo voy a explicar en español. Yo sé que es un poquito complicado. Está haciendo calorcillo. So, um, para comparar, usualmente comparamos dos cosas. Y utilizamos adjetivos, adjetivos como decir bonito, caro, elegante, eh, barato, aburrido. Eh, todo eso son uh, eh, adjetivos que podemos utilizar para describir un objeto o compararlo. En este caso lo vamos a comparar. Eh, para comparar normalmente si los adjetivos tienen una sílaba. Una sílaba es como por pronunciación. Eh, aquí tenemos unos ejemplos eh, de adjetivos y son de una sílaba. Si se fijan, tenemos el adjetivo cold. Nice. Son de una sílaba. Cold. Nice. En algunos casos le vamos a agregar er y otros er. Por ejemplo, a called, a él le vamos a agregar er para hacer comparative y luego decimos la palabra dan para decir como más frío que colder than. Y tenemos un ejemplo. In Canada, winter is colder than summer. Estamos diciendo que en Canadá el invierno es más invierno. frío más que en verano. Vea, si el adjetivo termina en E como nice, entonces ya no le vamos a agregar otra E y la R, solamente la R. Nicer nos quedará así. Y luego decimos dan para decir más, más chivo que vea, así como interpretado al español. Chocolate ice cream is nicer than strawberry ice cream. Ahora. Con los adjetivos que tienen dos o más sílabas, vamos a poner la palabra more, después el adjetivo tal cual, sin la er, y vamos a poner dan después. Por ejemplo, tenemos el adjetivo boring, aburrido, es de dos sílabas, boring, boring. Y tenemos el adjetivo expensive, que es de tres sílabas, expensive. Expensive. A esos adjetivos que son de dos o más sílabas, les anteponemos el more. Luego el adjetivo tal cual, sin agregar er, y luego el dan. Tenemos un ejemplo aquí usando boring, el de dos sílabas. I think golf is more boring than baseball. Tenemos expensive. Vamos a decir more expensive than. This restaurant is more expensive than that restaurant. Luego, uh, si los adjetivos con dos sílabas eh, terminan en Y, vamos a cambiar la Y por I latina y le vamos a agregar ER. Y luego dan, ¿verdad? Por ejemplo, el adjetivo early. 
early. Vamos a cambiar esa Y por I latina y agregar ER y luego dan earlier than. Happy, lo mismo, vamos a cambiar la Y por I latina más ER y luego el dan. Happier than. Y aquí tenemos ejemplos de cómo se, se, se ve esto. He arrived at the school earlier than I did. John looks happier than David. Now, adjectives that end in a single vowel and a consonant double the final letter before adding than. Si estos adjetivos son de una sola eh, eh, sílaba, oh, right? Um, y son como explosivos o son como hacen, tienen como acento. Big, hot. Suenan fuerte, ¿verdad? Big, hot. Y tienen este patrón, consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. Entonces, con ellos vamos a duplicar la última consonante y agregar ER. Si se fijan en el caso de big, la última consonante es G, entonces duplicamos esa G y agregamos ER, bigger than. Russia is bigger than Canada. Now hot, hot, duplicamos la T, que es la última consonante. Hotter than. In my country, August is hotter than January. Estas son spelling rules que como les digo, ¿verdad? Al principio les va a tocar estar revisando el cartelito para ver qué regla aplica. ¿Ya? ¿Yeah? No es que se va a meter todo eso de un solo en una hora o menos de una hora en la cabeza. Esto es con la práctica. Y hay unos que son irregulares. Cada vez que escuchen la palabra irregular, quiere decir que no sigue una regla, sino que cambia totalmente su estructura. Eh, vamos a ver más adelante los irregulares. No sé si tienen alguna pregunta o alguna de estas reglas no está muy clara para ustedes. La explico de nuevo. No sé. Yo solo la pregunta, teacher, eh, en cuanto al like y el uh, prefer que nos hablaba en el tópico anterior. Eso como verbo, like o prefer. Uh, es que nos hablaba de los comparativos del, del, del que estábamos antes. Which one do you prefer? Y contestamos, I prefer the letter one. Eh, o sea, si aquí nos dice, which one do you like better or more? I like the letter. O sea, cuando utilizamos el prefer o el, el like, es dependiendo de la pregunta que se nos haga. Sí, eh, si usted le quiere preguntar a alguien cuál te gusta más o cuál preferís. O sea que podemos usar cualquiera de las dos. Sí, ajá. Uh -huh. okay. Sí, eso es cualquiera de las dos. Okay. 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 Now, let's Gracias. see what's next. Complete the conversation and practice with a partner. Eh, vamos a completar esta conversación. Esta la tienen en su material. Eh, se ve bastante borrosito. Entonces, solo vamos a ver, por ejemplo, el adjetivo pretty. ¿Qué vamos a hacer con el pretty para completar acá? Prettier than. Vamos a reemplazar, vamos a reemplazar este Y por I latina y el IR. Excelente. Prettier than. Y luego el dan siempre, ¿verdad? Prettier than the yellow one. Ok. Um, now, el otro que tenemos aquí, expensive. ¿Qué vamos a hacer con expensive? Solo vamos a agregar la R. Mm. Yeah, more. 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 No, more. No, more. It's more okay. expensive. Than. More expensive. Ajá, uh -huh. is more, is more, is more expensive, expensive than polyester. Than. Uh -huh. Acuérdense que de dos o más sílabas vamos a agregar more y than. More expensive than. Eh, ahora, number two, tenemos large. ¿Qué vamos a hacer con el adjetivo large? Large. 
Large. Large. Es de una sílaba, termina en E. De dos sílabas y termina en E. Solo agregar la R. Solo agregamos la R. Es de una sílaba y termina en E. Solo la R. Larger than. Larger than. Tenemos big. ¿Qué vamos a hacer con big? Excelente, bigger than, con doble G, ¿verdad? Bigger than. Mm -hmm. Veamos el número tres. Look at these pants. Which one? Good mm -hmm. es uno de los irregulares. Good no obedece ninguna regla. Good cambia a better. 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 Uh -huh. Con doble T, better. It's better. It's better than. Which one do you like? Better. Okay, better. now, what about stylish? What are we going to do with the stylish? More stylish. Uh, more stylish than. than. Excellent. More stylish than. Cool. Okay, then you have a reading. Luego tienen un, un ejercicio de lectura. Eh, en su material, se lo pueden eh, hacer en su tiempo libre, right? Vamos a leerlo por si tienen alguna pregunta. Do you like shopping online? Do you like finding a bargain or a good buy? Hmm. What is bargain? Bargain. Oferta. Eh, eh, bargain. Ganga. O oferta o ganga. Ha. Exacto. Ah. <laughs> es que como, Is, como oferta lo conozco. Se, se conoce así, pero también eh, como nombre es una oferta, mm. una ganga. Ahora también ah, okay. la palabra esta se utiliza como acción, como verbo. We usually go to la tiendona and we bargain. They say, hey, how many tomatoes for a dollar? And they say, I give you five tomatoes. And you say, give me six tomatoes. Six for a dollar. <laughs> That is to bargain. Regatear. Uh -huh. Cuando usted está pidiendo mejor precio o, o écheme el vendaje y eso todo así es. Regatear es el verbo este, bargain. Bargain. Ah. You don't buy, don't touch. <laughs> yeah, that's the rule. <laughs> now, my US. <laughs> Entonces, como oh, now, God. significa una ganga, ¿verdad? Y como acción es regatear. Regatear precios. Okay. Then, eBay, eBay is for you. eBay is the world's online marketplace. It's a pretty place to buy and say almost anything. With over 18 million members, eBay is more popular than any other shopping site in the internet. People trade millions of different things on eBay websites, from cards to electronic to musical instruments. Here is how it works. A member puts an advertisement for an item. You know advertisement? Como una advertencia o este... Anuncio. O como un aviso. Anuncio, un aviso, un anuncio. Un anuncio. Uh -huh. Advertisement. Remember, advertisement. It's like aviso or anuncio. Uh, advertisement for an item on the website. Other members bid. Do you know bid? Eh, como, ofer eh, como ofertar o, o como ofertar como una subasta algo por, por Ajá, el subastar hacer una oferta o una subasta that is bid um, or offer It's money like a bet eh, yeah mm, yes Or bet, more. Pero, bet, creo que es apuesta. Ajá, es una apuesta so it's not like very very similar nothing, they are not nothing related. to do with it no, una okay. apuesta es como, ajá, es como un juego, ya. Yeah. Como las cartas, como las cartas, usted, quiero aumentar mm -hmm. tu apuesta, algo así. Yeah, uh -huh. it's yeah. kind of related. 
Or uh, offer money for the item. The person who bids the most money gets the buy to the item. Then the seller sends the item to the buyer. Selling on eBay is easy, says Michael Stats. He's the owner of a company that sells used computer. And he adds, I make friends on eBay. I think it's a very friendly place, but some people don't like it. I think the traditional way to shop is better, say Jen Perry. A student, I want to touch things, not see a picture of them. But whether you like it or not, eBay is here to stay. Um, there are no eBay users in United States, Europe, Latin America, China, and many other countries. Soon people may be able to shop on eBay anywhere in the world. Bueno, encontramos tres palabras nuevas. <laughs> then you can go ahead and do the exercises related to the reading. And with that, you will be finishing that unit. Now, questions so far? No questions? Mm -hmm. So we're going to start the section number four with the review of the adjectives. For that review, you can make use of the chart. Eh, la sección cuatro se las mandé antes de la clase. Eh, vamos a empezarla con un ejercicio práctico de lo que son los comparatives, lo que acabamos de ver. Eh, comparatives review. Acuérdense, adjetivos. Aquí está otra vez el chart. Pero ahora en este se les incluyen eh, más... Eh, porque aquí están los eh, algunos comparative adjectives que son irregulares como les decía el adjetivo good cambia a better than con doble t remember that good changes to better than bad para hacer un comparativo usando bad decimos worse far que significa lejos farther than So they, they change completely. Ellos no siguen ninguna de esas reglas que, que les expliqué anteriormente. Estos, eh, estos tres. Eh, y aquí pues tenemos eh, básicamente incluso los e ejemplos son como similares a los que vimos en el chart anterior, solo que ya tiene agregados irregular comparative adjectives, que son los que no entran en ninguna regla, pero están ahí aparte ellos solitos. Eh, con esto vamos a practicar. Pueden ir viendo el chart, ya sea el que le entiendan mejor este o el anterior, y hacer estos ejercicios. Fill in the blanks below to complete the sentences. Y pueden ir viendo las, las, um, las reglas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la primera, I am, casi siempre eh, con los comparatives siempre van a usar el verbo to be. Cero estar, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy más alta que mi hermana. Eh, I am taller than my sister. Uh, we have Sarah and we have busy, the adjective busy. ¿Qué hacemos con este adjetivo, con busy? Cambiamos busy. la griega por y latina y... Excelente, Marjorie. That's the answer. Cambiamos la Y por I latina y agregamos ER. Y luego siempre el dan. Sarah is busy than Mary. Así van a ir. Si quieren, solo vayan llenando lo que es la respuesta. Para no copien la oración completa. Ya tienen la, el ejercicio. Ya la mandé a WhatsApp. Yeah. 
Pero ni modo, esto ya está publicado, ya no vamos a hacer otra publicación porque aquí se nos dice que puede, se puede confundir. Entonces, y, y no lo estamos estudiando. Mejor mañana voy a, voy a, voy a rehacer este horario y le voy a decir a las personas que por ahí conmigo que le vaya diciendo a la gente de poder hacer el mundo. Oye. Mamá, ¿tú, tú guardaste que estuvo en la clase. Estoy en clase. Teacher, I have a question. Can we? I have one, I have one question, teacher. Yes. And the part that say lions, uh, dangerous, uh, I think it's more dangerous than Yes, because it's dangerous. It's like it. Uh huh. Dangerous. Okay. It's a very long. Okay. Place. That, that. Okay. Mm -hmm. That word is not changed. Dangerous. It's, mm -hmm. it's, it's, it's the same. It's the same. Uh -huh. La palabra okay. no cambia. Okay. Solo le agregamos more al principio, el adjetivo sin cambiarlo, y luego than después del adjetivo. More ah, okay. dangerous okay. than. Okay. Perfect. Thank you, teacher. Right. This is greater than the greatest love. Sí, me siento muy solo. Me miraba. 
Finish the exercise? Yes, teacher. Yes, finish. Okay, so we're going to uh, check what you did and say. All right, so, and number two, we already did it. The number three, what did you do with number three, a volunteer? Me, teacher, Hatter is double T E R. Okay, very good. Hatter with double T E R. Yes. Porque eh, hot es de los que tienen como fuerza de voz y terminan en, eh, is one syllable, tiene una sílaba, hot. Y termina en consonante, vocal y consonante, y como es suena fuerte, hot. Yes. Vamos a duplicar la última consonante, que en este caso es T, y agregar ER. Yes. Y al final, dan, hotter than. Very good, Hi. excellent. I volunteer for number four, large. Marjorie? The air is, the <laughs> air is bigger than the moon. Um, four. Okay, Vladimir nos ha ayudado con las sin, con cuál estaba en la de la oh. moon. Okay. <laughs> Es que creo que las combinó Vladimir. No, 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 es que, es que vi que decía large, entonces okay. lo cambié por bigger. Large, ok, denos la de large, Vladimir. Uh, uh, large, the earth is bigger than the moon. Large. Así lo puse yo. Uh -huh. large. Lo cambié por bigger. It's ah. The earth is no. larger. No sé si está bien. Larger. Larger. Ajá. Ajá. Larger. Larger. Solo le agregamos R, ¿verdad? R. Porque termina R. en E. Ajá, termina okay. en E, entonces solo le agregamos la R. The R is ah, larger. Okay. What is the pronunciation, the... teacher? Uh -huh. eh, si lo pronuncia normal es large. Large. And the making comparison is larger. Larger. Okay. Ajá, larger. Larger. Now. Big, ¿qué pasa con big? Number five. Bigger. 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 Ajá, y le agregamos. Dan. 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 Con una G o con dos. Doble G. Doble G, ajá, porque es de los que son de una sílaba, es tres, y terminan, bueno, van eh, consonante B. Vocal I y consonante. Big. Big. Suena fuerte, explosivo. Big. Bigger than horses. Exciting. Bigger than horses. Are more exciting than horses. Uh -huh. Action movies are, are, more, exciting. are more exciting, exciting than. Mm -hmm. Excellent. Then, good. ¿Qué hacemos con good? Better. 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 Ajá, porque es de los irregulares. Better than. Very good. Healthy. Are healthier. healthier. Are more healthier than. than. Healthier. Healthy. Healthy. Por I latina y R. Ajá. Acuérdense que cuando terminan en Y, cambiamos la I latina. E -er. E -er. Healthier than hamburgers. Nice. The adjective nice. Nicer. Nicer. Nicer, nicer. nicer, than. nicer than. Solo le agregamos la R er porque ya termina en E. Uh, dangerous. Are more dangerous than private. Are more dangerous than. Dangerous than. Fart. Is farther, farther, farther than, farther than, farther than. Es irregular. Igual mm -hmm. que bad, bad es irregular. ¿Cómo cambia bad? Yes. Worse. 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 Worse.
Faster, faster, than. faster, faster, faster than. than, faster than bicycles. Funny, or funnier, funnier, funnier than, funnier than. Excellent. Uh, nervous. More nervous than. More nervous than. More nervous than. Okay, and you have the answers here. Para que las chequen, tienen las respuestas ahí. Okay, ahí lo tienen en la segunda slide de la PowerPoint presentation. Ahí pueden ir chequeando. Y ahora, ¿cómo se sienten con el tema? Nice. Nice. Yeah. ¿Entendieron un poquito más? ¿Sienten que necesitan yes. más práctica? Más no. práctica. Más, más práctica. práctica. Ya me tienen anotada la lista de temas para el repaso. No. 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 Okay. Bueno, voy a anotar yo. Temas para Ok. <ríe> Comparatives. Tema. Comparatives. Si se acuerdan de otro que quieran que practiquemos más, me avisan. Possessive, possessive adjective, possessive pronouns, los object pronouns, por ejemplo. Those, these, then. No, okay, very good. Now, to continue with the topic, we have the conversation. I really like hip hop music. This is the topic for section number four. Empezamos con una conversación acerca de los gustos musicales. Vamos a ver el video para escuchar la pronunciación. Y voy a ver si puedo compartir y no está trabado. Vamos bien hasta ahorita. Ok. Ya le ofrecimos a la, a la lapa. Sí, le funcionó, mire. Sí, porque está lloviendo y no me ha fallado. Eso es un, un, un gran... Ay, qué galán sí. que está lloviendo. Está lloviendo fuertísimo, súper rico. Lo que odio son los chicotes que salen con eso. <risa> ya andan por ahí, ya les voy a dar salida porque no me gustan. Parecen cucas. So... Mm. Pero lo soporto un poquito más a ellos que a las cucarachas. I'm listening. Ay, tengo que pasar todo el examen. Ok, section four. Okay, we are in section four, so we're gonna listen the conversation and then we're going to practice with our classmates. In this lesson, participants will listen to a conversation expressing likes and dislikes. Welcome to our section four. Do you like rap? To begin our class, I want you to pay close attention to the following conversation. Notice how they ask questions using do and how they answer. Again, this conversation introduces us to Simple Present. I really like pop music. Do you like rap, Liz? No, I don't I like do. it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. I think I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess I don't know much about rap. So, what kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Celine Dion. I love her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. On the discussion box, I want you to share with us what kind of music do you listen to or like? Okay, so this was the conversation that we already listened. What have you done? Share. Okay, this is the conversation that we already listened. 
I think it's kind of simple, but I don't know if you find any word or phrase that is not very clear in meaning. Or I everything guess. I guess. It's like, yo creo que. I guess. Mm -hmm. Any other? Mm -hmm. Okay, so mm -hmm. we're going to create a section group so you can practice this conversation with your classmates. So let me create the breakout rooms. One, two, three. Okay, let's join the rooms and practice the conversation. Do you like rap lips? Okay, I am Liz. Uh, no, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. I think I, I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess. I don't know much about rap. So what kind of music do you like? I really like the music. Who's your favorite singer? Celine Dion. I love her voice. Do you like her? 
No, I don't. I don't like folk music very much. Okay. Okay, now I am Tom and Marjorie, you are, please, I guess. Okay. Do you like rap, please? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. I think I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess I don't I don't know much about rap. So what kind of music do you like? I really like folk music. Who's your favorite singer? Celine Dion. I love her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. Okay. Thank you. Bye. Now I think that everybody is here, so I'm going to check attendance. Okay. Let's see. Okay, this is too nice. Okay, let's see. Adrián Ernesto. I'm here, teacher. Aida Maria. Present, teacher. Ana Ericelda. Present. Ana Yancy Orellana. Present, teacher. Braulio Javier. Present. Cándida Janet. ¿Qué dijo que era super flu? Cándida Janet. ¿Qué dijo que era super flu? ¿Qué dijo que era super flu? ¿Qué dijo que era superflu? Creo que no está Cándida Janet. Sofi, mete las, las toallas. No sé si hay ropa más afuera. Claudia Patricia. I am here, teacher. Diego Arturo. Present teacher. Edwin Hacien. Anda bajando la ropa. Principio de causar Edwin. daños superfluos. Ahí lo veo que, que está, pero no. No lo escucho. Ok, Evelyn Liliana. I'm here, teacher. Yeah. Evelyn Mariela. Yeah. Ok, thank you. Present. Hazel Adriana. Ah, Hazel, sí, creo que no la he visto. Hazel Adriana. Sí, a mí no me mencionó. ¿A quién? Perdón, no veo. Evelyn Elizabeth. Sí, ahí está ya Evelyn. Evelyn Elizabeth y Evelyn Liliana. Eh, Evelyn Mariela. Evelyn Mariela, las tres están, ¿verdad? Sí. Yes. Evelyn Liliana, Evelyn Mariela y... No veo a Evelyn Elisa. Ok, ahí está. Eh, Hazel Adriana, no está. Ismael Eliseo. I'm here, teacher. Jerry Alejandro. Aquí estoy, teacher. Jorge Alberto. Present teacher, good evening. Good evening, José Manuel. Present. Judith del Carmen. Present. 
Catherine Giselle. I'm here, teacher. Liliana Margarita. Present. Luisa Maria. Not here. Maria Susena. Present. Marjorie Vanessa. Present, teacher. Melida Rebeca. Present. Natalie Emperatriz. Present. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Lo veo aquí en la lista. Ok, good evening. Sandra Araceli. Present. Good. Tania Michelle. Tania Michelle. Eh, Vladimir. Present teacher. And Jacqueline Aracelis. Jacqueline is not here. I think she's I not here. So. Okay, we finished checking attendance. So the last slide for tonight is the one with the vocabulary about Mm -hmm. Okay, the vocabulary about music. So, y here we have this, is, um, este es similar a, a lo que tienen en el material de ustedes, ¿verdad? Solo que, pues puede variar un poquitito porque es una versión diferente, pero el otro lo tenía muy borrosito. And music comes in the United States and we have some vocabulary about different kinds of music. So we have rock, uh, the category of other, classical, jazz, gospel, hip hop, R&B, pop, country, and new age. Questions about vocabulary? Did you learn any new word here? R &B. Okay, este es rhythm and blues. Es la, el género de, como decir ritmo y azul, es rhythm and blues. Lo blues que le dicen. Rhythm and blues. Any other? Gospel. Gospel es la música cristiana, es como alabanzas. Gospel. Uh, uh, church, church singer. Ajá, también. Qué bien cantan los morenos en las iglesias, ¿verdad? Bueno, es que tienen Por eso buena solo voz. ellos los cantan. Yes, they have an amazing voice. Yes. Yes, they are. New Age es como de la nueva era, no sé qué tipo de música será. I think the, the electronic music. Ah, like a... Ah, like that. Mm, okay, yes, yeah, sounds, uh, yes, it makes sense. Mm -hmm. the... Electronic music. Yeah, yeah yes. exactly. All right. Okay, cool. Um, which of these styles of music are popular? There are other. Can you mention some other that maybe are not here? Bachata. Bachata? Cumbia. Yeah, cumbias. Tropical. Tropical. Um, merengue. Um, merengue, oh. reggae. 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 Okay. Reggae. Salsa. Salsa. Uh, salsa, yes. K-pop music. Yes. Mambo. Okay, so there are a lot of kinds of music that are not listed here. Which are the ones more common here in El Salvador? Mm, here maybe cumbias. Mm, yes. What else? Cumbia, mm. uh, uh, I don't know how to say, Musica Norteña. Uh, 
Like country music? Country music. Country music. Country music. Uh, country music. Okay. And band music. I think it's a uh, Mexican, North, Northern Mexican music. I think it's that. Ah, okay. So, uh -huh. uh, yeah, I think, I think it's band music. It's música de bandas. Ah, band. exactly. Uh -huh. Uh -huh. Band That's, music. Yeah. yeah music. Okay, so uh, basically this is going to be very, vamos a cubrir esta sección bien rápido porque es más que todo como un repaso del simple present, hablando sobre música y gustos musicales, pero básicamente un repaso del simple present, así es que estaríamos terminando esta sección probablemente miércoles para empezar las 5 el jueves. So thank you for joining today's section. Remember to work on the platform as much as you can. And see you tomorrow. Okay. Thanks. Have a good, good night. 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 Good night.